Assalamu alaikum you are watching tanvi's ideas welcome to tanvi's ideas in this video i will solve the exercise of the unit 5 amazing planet this is the poem its title is i am the earth so this is the unit of the subject english grade 5 let's begin with the first question oral communication learning the sounds sound seekhni hai कांसोने क्लस्टर सीखने हैं कांसोने क्लस्टर कहते हैं किसे हैं ये दो या दो से ज्यादा कांसोनेंट हरूफ होते हैं एक लफ्ज में और हर कांसोनेंट अपनी आवाज उस लफ्ज में रखता है सो so, ये इनिशियल भी होते हैं और फाइनल भी होते हैं यानी के स्टार्ट पे भी किसी लफ्ज के होते हैं और आखिर पर भी जैसे ये देख सकते हैं इस ग्रुप में इनिशियल कांसोने क्लस्टर्स हैं इनिशियल पोजीशन पे और इस ग्रुप में ये फाइनल पोजीशन में है सो so, पहले इनिशियल पोजीशन वाले पढ़ते हैं स्ट्रॉ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग स्प्रिंग स्प्रेड स्प्रे थ्रो थ्री थ्रेड अब फाइनल पोजीशन वाले पढ़ते हैं अजेंट्स अकाउंट्स पेंट्स फर्स्ट वर्स्ट बर्स्ट गिफ्ट्स, ड्राफ्ट्स, क्राफ्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन के लिए सॉर्ट द वर्ड्स दैट बिगन एंड एंड विद थ्री कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स तीन कॉन्सोनेंट क्लस्टर के साथ एंड होने वाले और स्टार्ट होने वाले अल्फाज हमने तलाश करने हैं सो so, स्ट्रेंज ये इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स है स्टार्ट पे ये इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है ठीक है फ्रंट्स लिफ्ट थर्स इन में फाइनल पोजिशन पे कांसोन क्लस्टर्स हैं सो so, इनको इस कॉलम में लिखना है रेलिवेंट कॉलम में लिख लेना है देन क्वेश्चन है लर्निंग टू स्पीक बोलना सीखना है ये पढ़ना है डायलाग दिया गया रजा असलम तोकीर हाउ आर यू तोकीर वालेकुम असलम आई एम फाइन थैंक यू वट अबाउट यू रजा आई एम फाइन टू You look so happy today. Are you going somewhere in these spring holidays? To Kir, yes, I am going to visit my great parents with my family. Raza, that's great. To Kir, could I borrow your camera for this trip? Raza, yes, of course. To Kir, thank you, Raza. I will come to your home tonight. Raza, you are welcome. See you tonight. Next question answers it. Explain the feelings of the earth in your own words. अपने अल्फाज में ज़मीन के ऐसा सातों जज्बात को explain करना है. The earth feels that we are destroying its skin and bone. Earth महसूस करती है कि हम उसकी skin और उसकी bone को हम तबाह कर रहे हैं इवन देन इट अलाउ अस टू लिव बट इट रिग्रेट्स ऑन दिस हती कि फिर भी वो हमें इस पर जिंदा रहने की इजाज़त देती है इस पर रहने की इजाज़त देती है लेकिन वो अफसोस करती है इस पर जो हम कर रहे हैं विच प्रॉब्लम्स आर बींग फेस बाय आर अर्थ कौन से मसाइल हैं जो हमारी अर्थ सामना कर रही है राइट सम ऑफ दैम कुछ लिखने हैं क्लाइमेट चेंज फ्रेश वाटर डिप्लेशन ओशन ओवर फिशिंग डिफॉरेस्ट्रेशन एयर एंड वाटर पोल्यूशन आर द प्रॉब्लम फेस बाय और अर्थ आबो हवा की जो तब्दीली है फिर पानी फ्रेश पानी की कमी और समंदर में जो ज़्यादा फिशिंग हो रही है डिफॉरेस्ट्रेशन यानी कि जंगलात की तबाही आबी और फजाई आलूगी ये मसाइल हैं जो हमारी ज़मीन सामना कर रही है हाउ कैन वी कीप और इन्वामेंट क्लीन हम अपने माहौल को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं डिस्कस वी कैन कीप और इन्वामेंट क्लीन बाय फॉलोइंग दीज वेज हम इन तरीक़ों पर अमल पैरा होकर अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं सो so, कौन से वो तरीके हैं यूज़ लेस पेपर 
पेपर का काम इस्तेमाल करें सेव एनर्जी बिजली बचाएं अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक का इस्तेमाल छोड़ें या उससे अवॉइड करें रिसाइकल वेस्ट प्रोडक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करें फिर इस्तेमाल में लाएं क्लीन योर सराउंडिंग्स अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उनको साफ रखें या अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें सोल्यूशन के लिए क्वेश्चन हैं मेक वर्ड्स विद द गिवन अफिक्सिस अफिक्सिस में प्रीफिक्सिस और सफिक्सिस आते हैं यानी कि वो स्मॉलेस यूनिट जो किसी लफ्स के स्टार्ट पर लगते हैं और उनसे जो वर्ड की क्लास चेंज हो जाती है या उनका मीनिंग चेंज हो जाता है ठीक है कई बार अपोजिट मीनिंग हो जाता है प्रीफिक्सिस और सफिक्सिस की दूसरी डेफिनेशन होगी ये सबसे छोटे मॉर्फीम्स हैं लफ्स के या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड हैं जिनका कोई मीनिंग होता है और जो अपने आप पर स्टैंड नहीं कर सकते ठीक है वो अकेले नहीं आ सकते वो किसी लफ्स के साथ आते हैं जैसे आप देखते हैं मिस से बनाना है मिस मिस यूज आवर अवरेज प्री प्री क्लास इम इम्पॉसिबल वाइज लेंथ वाइज फुल होपफुल ली स्लोली लिस्ट सोशलिस्ट सो ये प्रीफिक्सिस हैं मैंने बना दिए हैं देन ये ब्लैंक्स हैं ये देखते हैं ये पोइम पढ़नी है दोबारा और ये ब्लैंक्स फिल करने हैं द अर्थ इज आर होम वी आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ स्किन एंड बोन वी आर पोलूटिंग एयर ऑफ द अर्थ द अर्थ नीड्स लव एंड केयर देन अनालिटिकल रीडिंग में क्वेश्चन है आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ पढ़नी है अपनी स्कूल लाइब्रेरी विजिट करनी है और लिखनी भी है ये अपनी नोटबुक पे क्लाइमेट चेंज पर ये पैराग्राफ है एक ये देखते हैं क्लाइमेट चेंज डिस्क्राइब्स अ चेंज इन द एवरेज कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन आर रीजन आवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अर्थ क्लाइमेट हैज कॉन्स्टेंटली बीन चेंजिंग इवन लॉन्ग बिफोर ह्यूमेंस केम इन टू द पिक्चर हो एवर साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व अनयूजल चेंजेस रिसेंटली फॉर एग्जाम्पल्स अर्थ एवरेज टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीजिंग मच मोर क्विकली देन दे वुड एक्सपेक्ट आवर द पास वन हंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर्स नेक्स्ट सी पार्ट है वो कैबलरी बिल्डिंग रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स मीनिंग के साथ ये दिए गए अल्फाज पढ़ने डिस्ट्रॉय मीनिंग क्या होता है तबाह करना कम टू एन एंड खत्म करना रिग्रेट फील सैड अफसोस करना या अफसोस का इजहार करना रियलाइज नोटिस एहसास करना मोब डिस्पेयर मायूस होना नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर है सिनोनिम्स किसे कहते हैं हम मानी अल्फाज को जिनके मीनिंग सेम होते हैं एंटोनिम्स उन अल्फाज को कहते हैं जो अल्फाज मुतजाद होते हैं ठीक है जिनके मीनिंग अपोजिट होते हैं जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड ये हार्ड ये इसका एंटोनिम्स है सॉफ्ट का ठीक है सो so, ये एंटोनिम्स होंगे देन सिनोनिम्स इनके सॉफ्ट का स्मूथ जैसे है सो so, आपने ये लिस्ट पढ़ लेनी है देन अब देखते हैं जो सोल्यूशन के लिए क्वेश्चन हैं हमने सिनोनिम्स भी लिखने हैं और एंटोनिम्स भी लिखने हैं ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं हैप्पी हैप्पी का मतलब क्या होता है खुश सो सैड सैड मैंने लिखा हुआ है ये एंटोनिम है ठीक है सो so, ये सैड है सैड एंटोनिम है हैप्पी का जो सिनोनिम होगा वो जॉयफुल होगा देन सॉफ्ट सॉफ्ट का अपोजिट होगा वर्ड हार्ट या एंटोनिम ठीक है और सॉफ्ट uh, का जो सिनोनिम स्मूथ ये लिखा भी है ब्यूटीफुल uh, का जो अपोजिट वर्ड होगा वो अगली होगा सो so, ब्यूटीफुल का जो वर्ड uh, होगा सिनोनिम वो प्रिटी होगा ये आप लिख सकते हैं और देख सकते हैं देन ब्लूमिंग ठीक है वेदरिंग 
ठीक है वेदरिंग इसका अपोजिट होता है ब्लूमिंग जो नशरों में आप आता हुआ खिलता हुआ वेदरिंग का मतलब होता है जो मुरझाता हुआ मुरझाता हुआ और ब्लॉजिंग इसका सिनोने मोगा इसका भी मीनिंग होता है खिलता हुआ इंजॉइंग इंजॉइंग का अपोजिट होगा सफरिंग ठीक है और इंजॉइंग का जो सिनोने मोगा अम्यूजिंग ठीक है इंजॉइंग का मीनिंग होता है लुत्फ अंदोज होना और अम्यूज का मतलब भी होता है खुश होना और सफरिंग का मीनिंग होता है ठीक है बीमार होना अब लर्निंग टू स्पेल में स्पेलिंग सीखने हैं ये जो वर्ड्स हैं इनको रीअरेंज करना है ठीक है रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जैसे ये स्पेलिंग है एच सी डबल ई आर इसको रीअरेंज मैंने किया है तो चीयर लफ्स बन गया ठीक है सो so, ये आई एन डब्ल्यू ओ डब्ल्यू डी ये इसको रीअरेंज मैंने किया तो विंडो लफ्स बन गया वी ई आर वाई इसको रीअरेंज किया तो एवरी लफ्स बन गया इस वर्ड में आई लेटर आई थिंक सो ये उसको नहीं लिखना चाहिए था सो so, ये वर्ड वर्ड बन जाएगा ठीक है इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ठीक है देन सी एस ई एन ई इसको रीअरेंज करेंगे तो सीन लफ्स बन जाएगा ठीक है तो ग्रामर का अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कामन और प्रॉपर नाउन कामन नाउन किसे कहते हैं जो जनरल नेम्स होते हैं ठीक है जो किसी भी शख्स के नेम हो सकते हैं प्लेस के जनरल नेम्स ठीक है जिनको आसान अल्फाज में आम नाम भी कह सकते हैं प्रॉपर नेम खास नाम को कहते हैं जो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम होता है किसी शख्स का प्लेस का या थिंग का सोल्यूशन के लिए जो क्वेश्चन है ये देखते हैं सर्कल द कामन नाउन्स कामन नाउन को सर्कल करना है और अंडरलाइन करना है प्रॉपर नाउन्स को ठीक है कामन नाउन्स को सर्कल करना है और प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है जैसे देखें जी सना आमना ये प्रॉपर नाउन है इनको मैंने अंडरलाइन किया है डॉल ये डॉल्स जो लफ्ज़ है ये कामन नाउन है हमजा जो प्रॉपर नाउन है कैट कामन नाउन है इसको मैंने एन सर्कल किया है स्कूल भी जो लफ्ज़ है ये कामन नाउन है मज़ार कायद ये प्रॉपर नाउन है सेट प्रा लेक ये प्रॉपर नाउन है ख़ास नाम है लेक होगा कामन नाउन पाकिस्तान होगा प्रॉपर नाउन द रिवर रावी ये प्रॉपर नाउन होगा इसको अंडरलाइन करना है और लाहौर ये प्रॉपर नाउन है इसको भी अंडरलाइन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है कामन जेंडर नाउन्स यानी ऐसे नाउन्स हैं जिनकी जो हालत होती है वो न्यूट्रल होती है मींस वो मेल भी हो सकते हैं वो फीमेल भी हो सकते हैं ठीक है तो अगर मैं कहता हूँ टीचर तो टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है अगर मेल होगा उसको भी हम टीचर कहेंगे फीमेल अगर टीचर होगी तो उसको भी हम टीचर कहेंगे सो so, ये पेशेंट कज़न बेबी बर्ड वर्कर्स और टीचर वर्कर फ्रेंड कज़न नेबर ये सारे कामन जेंडर नाउन्स हैं अब सोल्यूशन के लिए जो क्वेश्चन है ये देखते हैं राइट right. फाइव कामन जेंडर नाउन्स पांच जो कामन जेंडर नाउन्स हैं उनको लिखना है और जुमलों में इस्तेमाल करना है सो so, ये मैंने इस स्लाइड में लिखे हुए हैं जी फाइव कामन जेंडर नाउन्स टीचर द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश चाइल्ड द चाइल्ड इज स्लीपिंग डॉक्टर द डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट स्टूडेंट द स्टूडेंट आर गोइंग टू स्कूल सिंगर द सिंगर इज सिंगिंग अ सॉन्ग नेक्स्ट पंक्चुएशन पर क्वेश्चन है पंक्चुएशन में दो बातें जहन में रखनी है एक कैपिटलाइजेशन यानी कि किन अल्फाज को आपने कैपिटल करना है और किन अल्फाज को आपने कैपिटल नहीं करना ठीक है ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है देन दूसरी बात है आपने पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि फुल स्टॉप कामा ठीक है कालन सेमी कालन ये इस तरह के क्वेश्चन मार्क्स जितने ये मार्क्स हैं ये जहन में रखने हैं पहले सेंटेंस में डब्ल्यू को कैपिटल करना है क्यों क्योंकि जो भी फर्स्ट लेटर होता है किसी भी सेंटेंस का उसे कैपिटल करते हैं एंड पर आपने क्वेश्चन मार्क डालना है सो so, नेक्स्ट जो 
सेंटेंस है इसमें दी का टी कैपिटल करना है और एंड पर फुल स्टॉप डालना है नेक्स्ट सेंटेंस में एज को कैपिटल करना है हर के और एंड पर फुल स्टॉप डालना है देन वाओ का डब्ल्यू कैपिटल करना है और एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और एंड पर फुल स्टॉप आई को कैपिटल करना है और एंड पर आपने फुल स्टॉप डालना है नेक्स्ट डी पार्ट है ये माइंड मैप आपने देखना है और एक पैराग्राफ इसके मुताबिक लिखना है ठीक है सो so, ये पैराग्राफ है क्लाइमेट चेंज पर माइंड मैप के मुताबिक क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड Pollution is its cause. Deforestation is its major source. Due to this, we are facing loss of fresh water resources and raising temperature. ठीक है ये शॉर्ट सा पैराग्राफ है Then next question आपने देखना है उसमें हमने करना है क्या है ये एक mind map बनाना है खुद ठीक है ये माइंड मैप है ये देखते हैं जी योर फेवरेट सीजन पर आपने माइंड मैप बनाना है सो समर सीजन इज माय फेवरेट सीजन ठीक है देन सनलाइट ब्लू स्काई वार्मनेस इन द एयर समर हॉलीडेज लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स ये माइंड मैप बन जाएगा इसके मुताबिक अब पैराग्राफ भी लिखना है सो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पैराग्राफ लिखा है ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ समर सीजन इज द सीजन ऑफ ब्राइट सनलाइट क्लियर ब्लू स्काइस एंड वार्मनेस इन द एयर डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स बिकम शॉर्टर ड्यूरिंग समर स्टूडेंट्स इंजॉय दिस सीजन एज द स्कूल रिमेन क्लोज ड्यूरिंग समर्स नेक्स्ट स्लाइड में लास्ट क्वेश्चन है ये देखते हैं एक पैराग्राफ लिखना है इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट पर कुदरती माहौल की जो अहमियत पर एक पैराग्राफ लिखना है नेचुरल इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज नेचुरल और इज क्रिएटेड बाय गॉड गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स ऑन दिस प्लानिट अर्थ द एनवायरमेंट provides us food shelter air water and everything that living things need for their survival plants help our environment clean natural environment keep keeps likh lena idhar us physically and mentally fit and healthy